বিজনেস স্কুল বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আসসালামু আলাইকুম আমি তফসির আহমেদ একজন উদ্যোক্তা আপনাদের সামনে উদ্যোক্তা বিষয়ক কথা বলে থাকি আজকে আমরা আলোচনা করব সেলস নিয়ে যেটা একটি বিজনেসের সবচেয়ে বড় পার্ট একটি বিজনেসের একমাত্র এবং প্রধান কাজ হলো সেলস হোয়াট ইজ সেলস সেলসের অর্থ হলো রাজি করানো কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কাস্টমারকে কোনো কিছু প্রস্তাব করে এবং সে সেটাতে সমর্থন দেয় এবং রাজি হয় সেই কাজটি হলো সেলস তো পূর্ণাঙ্গ সেলস হওয়ার জন্য যিনি সেলসম্যান প্রস্তাব উপস্থাপন করলো এবং সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমার রাজি হলো রাজি হওয়ার ফলে কাস্টমারের কিছু প্রয়োজন মিটলো এবং সেলসম্যান যে তার কিছু লাভ হলো এই যে কাজটি এটি হলো সেলস সেলসের প্রকারভেদ হলো গুড সেলস ব্যাড সেলস পজিটিভ সেলস নেগেটিভ সেলস সাস্টেইনেবল পজিটিভ সেলস এবং ইফেক্টিভ নেগেটিভ সেলস সেলসকে যদি আরও একটু বিশদভাবে আমরা আলোচনা করি সেলসটি মূলত আমাদের প্রত্যেকেই এই সেলসের কাজটি করতে হয় একজন ব্যবসায়ী মানেই একজন সেলসম্যান একজন সেলসম্যান মানেই একজন ব্যবসায়ী একজন সেলসম্যানকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হয় একজন ব্যবসায়ীর সেই দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হয় আমার দীর্ঘ বারো বছরের কার্যক্রমের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকেই আমি কথাগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যেন আপনারা আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন যদি একজন ব্যক্তির কোনো কিছুই না থাকে শুধু দুটি জিনিস থাকে তাহলে সে ব্যবসা করতে পারবে সে সফল ব্যবসায়ী হতে পারবে দুটি জিনিস কি এক নাম্বারটি হলো সেলস দুই নম্বরটি হলো প্রোডাক্ট সোর্স যেইখান থেকে পণ্যের উৎপাদন অথবা সোর্সিং করা আমরা জেনেছি সেলসটা কি হোয়াট ইজ সেলস সেলসটা কি ইতিমধ্যে জেনেছি এখন গুড সেলসটা কি হোয়াট ইজ গুড সেলস গুড সেলসটা হলো সেলসম্যান কাস্টমারকে তার পণ্য অফার করার পরে বা তার প্রস্তাব অফার করার পরে কাস্টমার যদি তার পণ্যটি নিয়ে উপকৃত হয় বা তথ্যটি নিয়ে বা প্রস্তাবটি নিয়ে উপকৃত হয় এবং তার বিনিময়ে যিনি সেলস করছেন তার যে লাভের আশাই করছেন সেই উদ্দেশ্যটি সফল হয় ব্যাড সেলস কি হোয়াট ইজ ব্যাড সেলস ব্যাড সেলসটা হলো যে যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি দেওয়া হচ্ছে বা পণ্যটি দেওয়া হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যটি সফল হলো না বা সেই পারপাসটি সার্ভ না হয়ে এটা পেন্ডিং ইস্যু হয়ে গেল তখন এটা ব্যাড সেলস হয়ে গেল ব্যাড সেলস একটা উদাহরণ দিতে পারি যে একটি পণ্য বা একটি প্রস্তাবনা যখন বিক্রয় করা হলো আরেকজনের কাছে দেওয়া হলো সেটা রাজি হলো কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হলো এক্ষেত্রে সেলসম্যান কোনো লাভবান হতে পারল না বা তার যে সম্ভাব্য লাভের আশায় দিয়েছিল সেটি হলো না বা বকেয়া পড়ে গেল বা ডিউ হয়ে গেল এই যে দীর্ঘদিন এটাকে পেন্ডিং ইস্যুতে চলে গেল এই জন্য এটা ব্যাড সেলস বা খারাপ বিক্রয় নেগেটিভ সেলসটা কি নেগেটিভ সেলসটা হলো কাস্টমার পণ্যর বা প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ফলে কাস্টমারের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি সফল হওয়ার পথে পথে সে বাধাগ্রস্ত হলো ধরে নি সে একটি মেশিন ক্রয় করলো এবং মেশিনটি বারবার ডিস্টার্ব দিতে থাকলো যেটি সেলসম্যান আগে থেকে জানত এবং সে জেনে বুঝেই একটি খারাপ জিনিস আরেকজনকে দিয়েছে বা খারাপ প্রস্তাব আরেকজনকে দিয়েছে সেটি হলো নেগেটিভ সেলস এর ফলে নেগেটিভ সেলসের ইফেক্টের ফলে একজন কাস্টমার দীর্ঘদিন দীর্ঘ মেয়াদী একটি ব্র্যান্ডের উপর অনাস্থায় ভুগবে এবং সে সেলসম্যান তার বাজারটি হারাবে বা তার সেলসের যে পণ্যটি সেই পণ্যের ব্র্যান্ডটি তার বাজার হারাবে এটি হলো নেগেটিভ সেলস এখন আসে পজিটিভ সেলস কি পজিটিভ সেলস হলো যে উদ্দেশ্য যে যে প্রস্তাবনাটি দেওয়া হচ্ছে কাস্টমারকে সেটি শতভাগ কার্যকর হবে এবং যে উদ্দেশ্যে কাস্টমার পণ্যটি নিচ্ছে সেটিও উভয়ে উইন উইন সিচুয়েশনে থাকবে সেলসম্যান তার প্রাপ্য লাভটি বুঝে পাবে কাস্টমার তার সেই উদ্দেশ্যটি সফল হবে তাহলে এটি পজিটিভ সেলস এবং দীর্ঘদিন এই পণ্যের উপর তার আস্থা থাকবে এই সেলসম্যানের উপর তার আস্থা থাকবে দ্যাট ইজ পজিটিভ সেলস সাস্টেনেবল পজিটিভ সেলস কি যেটা দীর্ঘমেয়াদী এই সুনামটি সুরক্ষিত থাকবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই একজন সেলসম্যান এবং তার পণ্য তো ওইভাবেই তৈরি করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে এটি বিক্রয় করা হয় তাহলে এটি পজিটিভ সাস্টেনেবল সেলস হবে আর নেগেটিভ সাস্টেনেবল নেগেটিভ মানে হলো যে কোনো একটি সেলসের ফলে এর এই পণ্য বা প্রস্তাবনা বা সেলসম্যানের সুনাম যত দিন সময় যাবে ততই সময়ের সাথে এটাকে খারাপ হতে থাকবে নেগেটিভ প্রচারণার শিকার হবে এটি হলো নেগেটিভ নেগেটিভ সাস্টেনেবলস যে সেলসের এই প্রস্তাবনাটি প্রস্তাপন করে বা পণ্যটি উপস্থাপন করে বা যে এই কাজটি করে সে হলো সেলসম্যান কারা এই সেলসম্যান আমরা জানি যে সাধারণত আমরা জানি যে যারা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নিয়ে কাস্টমারের কাছে গিয়ে তার পণ্যটি উপস্থাপন করে এবং সেটি তার সাধ্য মতো বোঝানোর চেষ্টা করার ফলে যদি কাস্টমার কিন ক্রয় করতে রাজি হয় এবং ক্রয় করে তাহলে এই কাজটি যারা করছে তারাই হলো সেলসম্যান এহা একটি মারাত্মক ভুল সম্পূর্ণ ভুল কথা এটি আমি আমি বলছি আপনি শুনে রাখুন আপনারা আজকে মন দিয়ে শুনুন এবং আপনার বাস্তবের সাথে মিলিয়ে নেবেন সেটি হলো ম্যান মানেই সেলসম্যান আবার বলছি প্রত্যেকটি মানুষই সেলসম্যান ম্যান মিন্স সেলসম্যান সেলসটা উজ্জ রেখে আমরা শুধু মানুষ বলি আমি প্রমাণ করে দেব প্রত্যেকেই সেলসম্যান এখন কিভাবে প্রত্
প্রত্যেকের কাছে তার মতামত বিক্রি করছে আপনার স্ত্রী যখন আপনার নিকট আপনার তার মতামত পেশ করছে এবং আপনি রাজি হচ্ছেন তার বিনিময়ে সে লাভবান হচ্ছে সে তার কর্তৃত্ব ধরে রাখছে মানে লাভবান তার প্রস্তাবটি ভালো লাভজনক বুঝেই আপনি গ্রহণ করছেন দ্যাট মিন্স সে তার প্রস্তাবটি আপনার নিকট ভালোভাবে সেল করতে পেরেছে দ্যাট ইজ গুড সেলস একজন ছাত্র সে বা কি সেলস করে সে কোনো সেলসই তো করেন সে খায় তাই স্কুলে কলেজে যায় আসে ঘুমাই আবার স্কুল কলেজে যায় সেও প্রতিনিয়ত সেলস করছে কিভাবে সেলস করছে সে তার বাবার কাছে বা মায়ের কাছে বা ভাইয়ের কাছে প্রতিনিয়ত বলছে তার এটা লাগবে ওটা লাগবে যেটা তার প্রয়োজন সেটা কিন্তু বিনা বাধায় পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেটা প্রয়োজন নাই তো প্রয়োজনের সম্ভাবনা আছে হলে ভালো হয় এই জাতীয় জিনিসগুলো সে তার পরিবারের নিকট উপস্থাপন করছে তার পিতার নিকট উপস্থাপন করছে যে আমাকে একটি বাইক কিনে দিতে হবে বাইক কিনে দিলে এই এই সুবিধা আছে এই রকম এরকম ভালো হবে এর ফলে তার বাবা যে তাকে টাকা এক লাখ বা দুই লাখ বা তিন লাখ টাকা দিয়ে একটি বাইক কিনে মোটর সাইকেল কিনে দিচ্ছে এবং ছাত্র অবস্থায় সেটাকে চালিয়ে সে সুফল ভোগ করছে এবং তার পিতাকে বোঝাচ্ছে যে আমি এই সুফল ভোগ করছি এই ক্ষেত্রে পুত্র ওই ছাত্র তার পিতার নিকট তার মতামতটি সেলস করছে এই ক্ষেত্রে তার পিতা হলো কাস্টমার এবং সে নিজে হলো সেলসম্যান প্রস্তাব নামক একটি পণ্য বিক্রয় করলো তার বিনিময়ে সে লাভবান হলে একটি বাইক পেল এবং তার পিতা দেখলো যে তাকে যে পরিমাণ ভাড়ার জন্য পয়সা দিতে হয় সেটা লাগবে না আরও অনেক অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে যার কারণে সে এককালীন একটি টাকা খরচ করে একটি বাইক ক্রয় করে দিল আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং বা গুড সেলসম্যানের উদাহরণ দিই ধরুন আপনি একজন দায়িত্ববান স্বামী পরিবারের প্রতি খুবই যত্নশীল হঠাৎ করে একদিন রাত্র বারোটায় আপনার বাসায় ফিরতে দেরি হয়েছে যে কোনো কারণে আপনার দেরি হয়েছে আপনি বাসায় ফিরে আপনার মনে পড়লো ওই দিন আপনার স্ত্রীর জন্মদিন ছিল আপনার কোনো প্রস্তুতি নেই আপনি সারাদিন কোনো উইশো করেন নাই এই জন্মদিন সংক্রান্ত কোনো কিছুই আপনার মাথায় ছিল না রাত্র বারোটায় আপনি বাসায় ফিরেছেন পরিস্থিতিটা একটু অনুমান করার চেষ্টা করুন সেই পরিস্থিতিতে আপনি যদি বক্তব্য বা কয়েকটি কথা সেলস করতে পারেন আপনার স্ত্রীর নিকট তাহলে আপনি বিনিময়ে গরম গরম খাবার পাবেন সান্ত্বনা পাবেন এবং ভাব বিনিময় করতে পারবেন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারবেন সেলসের প্রধান লক্ষ্য প্রয়োজন মেটানো প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেই কাজটি করা হচ্ছে সেটি কিন্তু সেলস তো কোনো রকম প্রশ্ন মানে বৃদ্ধ না হয়ে অভিমান ছাড়াই যদি আপনি গরম খাবার পেতে পারেন তাহলে আপনি আপনার গুড সেলসম্যান সেলস কার্যক্রমটা কি সেলস কার্যক্রম হলো একজন সেলসম্যান তার মাঝখানে পণ্য তারপরে কাস্টমার এরপরে গিয়ে প্রফিট বা লাভ একজন সেলসম্যান তার কাস্টমারের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করে সুবিধা সম্বলিত তথ্য সম্বলিত জিনিসগুলা কাস্টমারের নিকট উপস্থাপন করল এবং তার ফলে কাস্টমার এটা গ্রহণ করার ফলে উভয়ই লাভবান হলো কাস্টমারও তার প্রয়োজন মিটল এবং সেলসম্যানও লাভবান হলো দ্যাট ইজ সেলস অ্যাক্টিভিটিস বা সেলসের কার্যক্রম এই যে তিনজনের কাস্টমার পণ্য সেলসম্যান এবং লাভবান হওয়া এটি সেলস কার্যক্রম সেলস কার্যক্রম সংঘটিত হওয়ার শর্ত ছয়টি একজন সেলসম্যান থাকতে হবে একজন কাস্টমার থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট পণ্য থাকবে উক্ত পণ্যটি কাস্টমারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে প্রয়োজনীয় পণ্যটি কাস্টমারকে দেওয়ার পরে কাস্টমারের প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত সেলসম্যান তাকে সহযোগিতা করে যাবে সেলস কার্যক্রম সংগঠিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি জিনিসের প্রয়োজন হবে এই ছয়টি জিনিসের কোনো একটি ঘাটতি হলেই সেটি সেলস হিসাবে বিবেচিত হবে না সেটি ব্যাড সেলস বা অন্য কোনো কিছুতে পরিণত সেলসম্যানের কাজ কি সেলসম্যানের কাজ হলো কাস্টমারের প্রয়োজন বিবেচনা করতে হবে প্রথমে কাস্টমারের প্রয়োজনীয় সমস্যা খুঁজে বের করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্য নির্বাচন করা কাস্টমারের কাজকে সহজ করে দেওয়া বক্তব্য যিনি দিচ্ছেন তিনি তার কথাগুলো আরেকজন অডিয়েন্সের কাছে বিক্রি করছেন কাস্টমারকে গ্রহণ করতে হবে দ্যাট ইজ সেলস তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা কমেন্টসে জানাবেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য লাইক করার জন্য এবং শেয়ার করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম